Am Anfang ist es nur ein Haufen Rohre. Fünf Tage später wird ein Fahrrad draus. Fahrräder mit handgefertigtem Rahmen. In dieser Radmanufaktur im badischen Pforzheim werden sie noch selbst gebaut. Nicht einfach nur aus vorgefertigten Komponenten zusammengeschraubt. Alexander Klaus ist einer von wenigen Rahmenbauern im Land, der seine Stahlrahmen eigenhändig konstruiert und schweißt. Jedes Fahrrad ein Unikat. Ich finde es einfach mega genial, Fahrräder zu bauen und speziell halt Rahmen zu bauen. Also quasi aus einem, ich sag mal, Lachs, aus einem äh, Haufen Rohre eine fahrbare Maschine zu machen, die einen jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang begleiten kann. Bevor es in der Werkstatt richtig losgeht, braucht es einen Plan. Alles, was hier gebaut wird, entsteht zunächst in einem 3D-Programm am Rechner. Alex hat sich spezialisiert auf Cargo-Bikes, Fahrräder, mit denen große Lasten transportiert werden können. Was wir hier sehen, basiert eigentlich auf einem uralten Fahrrad von so etwa 1910, 1920, einem alten Bäcker- oder Metzgerfahrrad. Und was das Rad so ein bisschen auszeichnet, ist einfach das kleine Vorderrad und eine sehr große Ladefläche vorne und dann eben auch noch ein Gepäckträger. Das Geschäft mit Lastenrädern boomt. Die Alu-Ladefläche für die Gepäckträger vorne und hinten lässt der Schwarzwälder gerade bei einer Pforzheimer Spezialfirma zuschneiden. Per Wasserstrahl und mit einem Druck von bis zu 4000 Bar. Dem Wasser als Beschleuniger ist Granatsand zugefügt. Der trennt mit kantigem Korn und dreifacher Schallgeschwindigkeit selbst harte Materialien. Ja, das sind jetzt so ein bisschen meine Vorbilder. Ich mag einfach diesen Stil, ne? also filigrane Stahlrohre. Und dann eben große Ladefläche vorne. Und da gibt es aber natürlich aus dieser Zeit noch ein paar andere Vertreter. In den Großstädten sind Cargo-Bikes gerade angesagt. Die Lastenräder aber haben schon seit Ende des 19. Jahrhunderts eine lange Tradition. Als Bäckerfahrrad, Kurierfahrzeug oder rollende Werkstatt. Das sieht jetzt ganz gut aus. Dann wechseln wir jetzt in die vom 3D in die 2D-Umgebung, wo wir unsere Fertigungszeichnung dann erstellen. Und hier ziehen wir uns jetzt die Maße, die wir für die Herstellung brauchen, also Rohrlängen und Winkel vor allem. Das 3D-Modell wandelt Alex in eine 2D-Fertigungszeichnung. Was macht er anders als andere? Seine Idee heißt Compact Cargo Bike. Das Rad soll wendig bleiben, selbst bei hoher Beladung. Deshalb sind die Maße fast ähnlich wie bei einem Mountainbike. Da tüftelt ein gelernter Maschinenbauingenieur. Also ich würde sagen, dass Lastenräder absolut Zeitgeist sind und en vogue, aber dass das schon immer große Schiffe sind. Das muss man zum einen auch fahren wollen und auch können und man braucht den Platz. Und da glaube ich einfach, dass so ein kompaktes Lastenrad, ein Kompakt-Cargo-Bike, wie wir es auch nennen, halt einfach Riesenvorteile hat. Es ist im Grunde genauso lang wie ein normales Fahrrad, hat aber einen sehr belastbaren Gepäckträger hinten. Vorne eben auch eine sehr große Ladefläche, um da zwei Getränkekisten oder was auch immer, Gemüsekiste irgendwie transportieren kann. 
Los geht's mit dem Herzstück, dem Fahrradrahmen. Hier entscheidet sich Stabilität und Lebensdauer eines Fahrrads. Wesentliches Merkmal des konventionellen Rahmenbaus ist die Rohrbauweise. Die Rohre hierfür liegen gut sortiert in unterschiedlichen Größen im Regal. Ideale Konstruktionselemente, weil sie im Vergleich zu Vollmaterialien kaum weniger belastbar, aber deutlich leichter sind. Die Rohre aus Stahl werden jetzt grob zugeschnitten. Zuerst für das vordere Rahmendreieck, den sogenannten Hauptrahmen. Drehen. Die Rohrenden müssen plan sein, eine schöne, gerade Kante haben, sonst fügt sich hinterher nichts zusammen. Alex Maschinenpark sieht irgendwie aus wie im Museum. Ich glaube, generell mag ich einfach alte Dinge, weil sie meistens für die Ewigkeit gebaut waren. Einfach auch die Patina, ne? also eine alte Maschine. Da sieht man halt einfach, was mit ihr passiert ist. Also ich meine, ich weiß es nicht genau, aber ich sehe, dass sie sehr viel erlebt hat. Und natürlich hat sie dann manchmal auch ihre ja, kleineren Problemchen, aber damit kann man leben. Ne? Also das äh, kann man dann auch einfach mit, mit umgehen. Und ja, die sind einfach auch, die haben Gewicht, die haben Steifigkeit. Das hat so eine neue Maschine selten. Bei Alex lebt der Mythos Dorfschmiede. Die Fräsmaschine aus den 60er Jahren schneidet einen präzisen Winkel in das Unterrohr. Denn im Rahmen trifft es auf das Steuerrohr. So, der erste Schnitt ist getan. Jetzt passt das Rohr schon sehr genau eigentlich aufs Steuerrohr. Ein bisschen Anpassung ist immer noch, aber das machen wir dann bei der Rahmenlehre. Das Steuerrohr wiederum bekommt seitlich Ausschnitte für die Sitzstreben. So ein Rahmenkonzept ist ganz schön ausgeklügelt. Jetzt ist das Oberrohr dran. Rahmen aus Aluminium, Carbon und Titan erobern zunehmend den Markt. Konventionelle Stahlrahmen werden heute eher selten eingesetzt. Alex aber fertigt Räder fast ausschließlich aus Stahl. Eigentlich old fashioned. Zum einen ist Stahl der erste Werkstoff, auf dem überhaupt Fahrräder gebaut wurden. Und ich mag einfach diese Erscheinungsform, runde, gerade Rohre. Er ist super recycelbar im Vergleich eben zu Aluminium oder Carbon, was ja auch ein gängiges Rahmenmaterial ist. Dann ist es halt sehr, sehr haltbar und dauerfest im Vergleich zu anderen Materialien. Und selbst wenn mal was kaputt geht, kann man es eigentlich immer reparieren. Also jeder, ich sag mal, Schlosser auf der Welt kann so einen Fahrradrahmen auf einer Reise auch notfalls nochmal reparieren. Die Rohre für den Hauptrahmen sind soweit komplett. Ein Stahlrahmen kann trotz Dauereinsatz mehrere Jahrzehnte durchhalten, wenn er denn sorgfältig hergestellt ist. Dazu gehört auch Rohre entgraten und reinigen. Mit dem zweiten, mit unserem kleinen Akkuschrauber und mit dem Schleifaufsatz. So, als nächster Schritt müssen wir die Rohre einfach reinigen, vor allem von innen. Also von außen sehen die zwar schon ziemlich sauber aus, aber auch da werden wir es tun. Aber wie gesagt, von innen haben wir jetzt noch die Grate vom Schnitt und vor allem halt von der Rohrherstellung Verunreinigungen. Und die müssen unbedingt raus, weil es beim Schweißen einfach sonst äh, das Schweißbad verunreinigen würde. Und das halt einfach ja, für die Qualität des Rahmens äh, ganz ja, wichtig ist. 
wirklich keine Kante darf bleiben. Dieses spinnenartige Ungetüm bestimmt nun über die Geometrie des Rahmens. So, also das ist jetzt hier die, die sogenannte Rahmenlehre. Äh, an der stellen wir jetzt ein paar Maße ein, die ich eben aus unserer Zeichnung bekommen habe. Und das ist gleichzeitig auch so ein Kontrollinstrument, weil wir jetzt in einem Zuschnitt danach quasi auch überprüfen, haben wir die richtigen Längen erwischt. Ja, ich sag dir, eine runde Kurbeln. In diese Rahmenlehre überträgt Alex die Vorgaben aus der 2D-Zeichnung. Rohre und andere Bauteile werden ab jetzt nach und nach darin fixiert. Falsch zugeschnitten passen sie hier erst gar nicht rein. Zunächst schraubt Alex das Motorgehäuse in die Leere. Alle Bauteile müssen exakt ausgerichtet sein, sonst hat das Rad später mal Gleichgewichtsstörungen. Grundsätzlich ist ja der Rahmen das Herz eines Fahrrads, weil die Geometrie, also die Auslegung, Lenkwinkel, Sitzwinkel, Oberrohrlänge, also diese ganzen Fachbegriffe, darüber entscheiden, wie ein Fahrrad fährt. Dann kommen die einzelnen Rohre in die Rahmenlehre. Zuerst das Steuerrohr. Gleich wird sich zeigen, ob Alex präzise gearbeitet hat. Mal kurz die Ausrichtung überprüfen hier. Sieht gut aus. Hier kommt das Unterrohr. Sieht auch gut aus. Das Sitzrohr. Und dann zuletzt das Oberrohr. Ein kleinen Helferlein und so einen Magneten. Und jetzt haben wir vorher gerade noch so diesen Schnitt gemacht für die Sitzstreben. Und mal kurz eine kleine Kontrolle noch machen. So, sieht ganz gut aus. Da fehlt jetzt natürlich noch eine Biegung, das kommt dann im nächsten Schritt. Aber jetzt können wir auf jeden Fall sagen, dass der Hauptrahmen soweit fertig ist. Und äh, das ist natürlich jetzt auf jeden Fall einfach auch ein guter Schritt, ähm, ähm, ja, wo man Feierabend machen kann. <lacht> ähm, aber grundsätzlich natürlich auch immer schon mal so, vielleicht nicht ganz 50 Prozent, aber schon ein großer Teil äh, von dem Rad ist jetzt hiermit vorbereitet. Am Fahrrad fasziniert mich im Grunde draußen sein, Freiheit, Wind um die Nase, aber gleichzeitig auch die Technik. Also ich bin einfach ein Technikfreak. Ich finde es einfach genial, dass das Fahrrad im Grunde die effektivste Maschine der Welt ist. Wenn man überlegt, wie viel Energie man reinsteckt und wie weit man damit kommen kann. Also meiner Meinung nach gibt es da nichts Besseres auf der Welt als äh, vielleicht die Fahrrad als Fortbewegungsmittel. Am nächsten Tag. Das vordere Rahmendreieck wartet als erstes darauf, eine Verbindung fürs Leben einzugehen. Bei der Eheschließung der Rohre braucht es Elektrizität und ein ruhiges Händchen. Gerade Schweißen will gelernt sein. Durch die hohen Temperaturen ist die Gefahr groß, ein Loch in den Stahl zu brennen.
Das erste sind wir soweit. Andere machen Yoga. Ich schweiße, weil das einfach, man muss da so krass fokussiert sein und ist da im Moment. Und das ist, glaube ich, das Beste an meinem Job manchmal. Jetzt geht's an das hintere Rahmendreieck. Alex hat die Kettenstreben in der Mache. Das sind vorgeformte Fertigteile, die Motorgehäuse und Hinterradachse miteinander verbinden. Und sie kriegen, wie die anderen Teile auch, das volle Programm. Zuschneiden, nachmessen, schweißen, fräsen. Und dann ab damit in die Leere. Genau, und jetzt geht's ab zur Fräsmaschine. Rahmenbau ist ein ständiges Hin und Her. Also ob wir die Länge richtig getroffen haben, ob die Kettenstreben gut aufs Motorgehäuse treffen, aber das sieht doch mal ganz gut aus. Damit kann man arbeiten. In der Leere gewinnt der Rahmen immer mehr an Kontur. Jetzt wollen die Sitzstreben gebogen werden. Wir werden jetzt hier diese Strebe, die steht jetzt hier sehr weit ab. Und wir wollen jetzt hier so eine schöne S-Biegung noch haben. Und das machen wir hier auf diesem Bieger. Diese Streben werden das ganze System versteifen, von der Hinterradachse bis zum Steuerrohr. Für die S-Biegung an den beiden Streben sind laut Zeichnung 28 Grad angepeilt, damit Hinterrad und Schutzblech später auch genügend Platz haben. Das sieht super aus. Ich glaube so, ja, so können wir auf jeden Fall weitermachen. Jetzt geht's ab in die Rahmenleere. Legen wir nochmal die Sitzstreben an, die wir gerade gebogen haben. Fixieren die auch noch mal mit einem Magneten, dass die nicht runterfallen. Dann geht's jetzt ohne Strom, aber mit Hitze weiter. Mit Feuer und Flamme rückt der Rahmenbauer jetzt an. Beim Löten bleibt man weit unter dem Schmelzpunkt von Stahl. Löten im Vergleich zum Schweißen ist ein Unterschied von 800 Grad. Das bedeutet, dass beim Schweißen werden die zwei Grundwerkstoffe aufgeschmolzen, bis zum Schmelzpunkt gebracht und mit einem Zusatzwerkstoff noch zusätzlich ja, verbunden. Und beim Löten sind wir viel niedriger von der Temperatur. Wir bringen den Stahl äh, auf sogenannte Arbeitstemperatur und bringen einen fremden Werkstoff zum Verbinden ein. Und das ist in der Regel Messing, manchmal auch Silber, je nachdem, was wir da tun. Und das Löten verwenden wir vor allem noch bei Stellen, wo es eng, eng zugeht, wo man teilweise auch mit dem Brenner gar nicht rankommt oder wo man den, den, auch den Stahl oder halt das Material bewusst nicht überhitzen will. Aber in der Festigkeit grundsätzlich gibt es da keine Unterschiede. Die Lotnaht muss halt viel dicker sein als eine Schweißnaht. 
Und generell ist halt das Schweißen auch schneller, muss man ganz einfach sagen, ist auch wirtschaftlicher. Aber da, wo es geht, und manchmal eben auch aus ästhetischen Gründen oder wo es notwendig ist, da wird auch gelötet. Und das macht mir eigentlich auch ja, beides viel Spaß. Ja. Ja, das hat jetzt echt super geklappt. Habe ich aber auch schon ein paar Mal gemacht in meiner Laufbahn. Insofern war da jetzt nicht irgendwie irgendwas Überraschendes zu erwarten. Derweil kümmert sich Mitarbeiter Hannes um den Heckgepäckträger. Auch hier müssen die Rohre zuerst gebogen werden. Damit es flutscht, kommt Fett in das Biegewerkzeug. Eine gute Stunde und vier Biegungen später. Passt. So sieht's aus, wenn's mal fertig ist. Perfekt. Quasi nahtloser Übergang zum Gepäckträger. Es so, ist und sauber gemacht. Ist angerichtet. Sitzt, passt, wackelt Hält unter Luft. Jo, vielen Dank, Hannes. Der Gepäckträger ist aus zwei Hälften gefertigt. Alex wird sie sogleich miteinander verschmelzen. Endlich wieder schweißen. Dann kriegen die Rohrenden noch die passende Form. Das war jetzt top. Also es war perfekt eingestellt von der Mittigkeit, weil diese die Teile, die wir weggeschnitten haben, sind wirklich genau in der gleichen Sekunde weggehüpft. Das ist immer ein Indiz, dass man perfekt mittig durchgeschnitten hat. Schließlich in der Rahmenlehre fein justieren und natürlich kontrollieren. Das ist so schön, der Muckisäcke, den müssen wir noch mal runter. Naja, waagerecht sollte es schon sein. Besser wird's nicht. Rahmenbau, letzter Akt. Zur Stabilisierung des Heckgepäckträgers braucht es noch zwei weitere Streben. Es geht auch hier immer um Zehntelmillimeter. Das sieht jetzt auch gut aus. Also ich habe jetzt einfach nochmal die, diese Streben, die hoch auf den Gepäckträger gehen, aufeinander angeglichen. Also ne, die sollen halt in der Seitenansicht nicht irgendwie Schäpps zueinander stehen. Das wäre wirklich sehr, sehr unschön. Da sagt der Handwerker in einem einfach, das muss gescheit sein. <lacht> jetzt kann der Rahmen raus aus der Leere. <lacht> Mit Spezialeffekt. Genau. Alex arbeitet jetzt schon drei Tage an seinem Cargo-Bike. Ich würde behaupten, jetzt sieht es doch aus wie ein Lastenfahrrad. 
Ich liebe Fahrräder, ich liebe Menschen, ich liebe es, mit meinen Händen zu arbeiten und kann im Grunde diesen gesamten Prozess vom Erstgespräch mit dem Kunden, Zeichnung, dann eben die Herstellung des Rahmens und später die Montage komplett betreuen. Und äh, das ist einfach klasse, wenn man diesen gesamten Prozess auch in der Hand haben kann. Und es macht einen irgendwie auch stolz und äh, löst auch so eine gewisse Genugtuung, aber auch Dankbarkeit einfach für meinen Job aus. Nochmals drüber schweißen und dann ist das Herzstück geschafft. Der Rahmen gibt dem Bike Charakter, ist die zentrale Konstruktion, die alle Teile trägt und verbindet, sorgt dafür, wie sich das Rad fährt, gemütlich, sportlich, wendig oder schnell. Nun kommen noch die Logos an den Rahmen. Alex Räder firmieren unter Portus, so hieß Pforzheim unter den alten Römern. Portus, Latein, bedeutet Hafen, Mündung, Zuflucht sein. Genau das will er bieten mit seiner Fahrradschmiede. Ein Ort, der anders ist als der Mainstream. Im Grunde will ich halt einfach keinen Aufkleber auf meine Rahmen machen. Ich finde, Aufkleber sind austauschbar. Für mich ist dieses Logo auch so, vielleicht so dieses Sahnehäubchen oder auch die Visitenkarte vom, von mir äh, als Rahmenbauer. David heißt dieses Modell, eine Kampfansage. Sein Vorbild, David gegen Goliath, kleine Manufakturen gegen große Serienhersteller. Also man kennt ja die biblische Geschichte, David gegen Goliath, der eigentlich einen total aussichtslosen Kampf anfängt, aber ihn gewinnt. Aber ich will einfach vielleicht auch der Industrie so ein bisschen den Spiegel vorhalten und auch beim Verbraucher, dem Fahrradfahrer, Bewusstsein schaffen. Denn viele wissen gar nicht, wo kommt ihr Fahrrad eigentlich her, wer hat es gemacht, unter welchen Umwelteinflüssen ist es entstanden. Und da würde ich gerne was ändern mit David. Wo es geht, wollen wir halt einfach kurze Wege haben, unsere Komponenten da beziehen, wo faire Arbeitsbedingungen herrschen und die Leute einfach auch sozial abgesichert sind. Parallel muss Mitarbeiter Hannes erneut Rohre biegen, diesmal für den Frontgepäckträger. Alle im Team sind jetzt beschäftigt. Teilen, flexen, schweißen, bohren. Viel Handarbeit für ein einziges Fahrrad. Das macht kaum noch jemand. Gerade mal um die 20 Rahmenbauer gibt es in Deutschland. Und die wenigsten davon stellen Lastenräder her. Der Fahrradrahmen kommt abschließend noch unter die Dusche. Tip top, daran ist echt super vorgearbeitet. Also der Frontträger ist geheftet. Und der kommt jetzt hier ran. Da wieder mal ein kleines Schiff dabei. Passt mir was Schönes hier. Ja, ein neues Cargo Bike. Sehr schön. Das Träger. Farbe quasi wie immer. 360, 34. Passt der Sehr, Sehr schön, bitte. Machen wir. Alles klar. So wie immer, ne? gestern fertig. Ja, klar. Ich melde mich jetzt fertig. Bis später. Bis später, Alex. Ja. Rahmen und Frontträger brauchen jetzt Farbe. 
Die Pulverbeschichtung in pastelltürkisem Teint gibt Alex bei einer Fachfirma in Auftrag. Zunächst müssen Rahmen und Träger unter einem Sandstrahl gereinigt werden. Raue Flächen helfen zudem, die Haftfestigkeit des Pulvers zu verbessern. Dann bläst der Beschichter mit Luft allen Staub weg. Die Pulverteilchen bringt er mit einer speziellen elektrostatischen Pistole auf die Oberflächen. Durch die gegensätzliche Aufladung haftet das Pulver am Stahlrahmen. Der Frontträger kriegt auch seine Dosis ab. Damit sich das Pulver zu einer homogenen Oberfläche verbinden kann, kommen Rahmen und Frontträger nun in einen Brennofen. Bei ungefähr 200 Grad schmilzt das Pulver und härtet aus. Eine gute halbe Stunde später. Jetzt noch abkühlen lassen, dann ist die Beschichtung voll belastbar. Obendrein umweltverträglich, da keine Lösungsmittel enthalten sind. Zurück in der Werkstatt. Alex klebt Buchstaben ab. Damit die Logos aus Edelstahl glänzen, muss dort das Pulver wieder runter. Ganz schön zeitaufwendig, oder? Das hat auch ein bisschen was Meditatives. Also ist es auch so ein bisschen Vorbereitungszeit, um vielleicht noch mal richtig mit dem Rahmen warm zu werden und so ein bisschen auf Tuchfühlung zu gehen. Und deswegen ist es für mich jetzt völlig okay, dass das ein bisschen Zeit braucht. Nebenan speicht Mitarbeiter Hannes schon ein. Jede einzelne Speiche von Hand. So, auch die Laufräder für dieses Projekt werden bei uns alle einzeln von Hand gebaut. Wir haben Speichen, die werden mit einem Nippel in der Felge außen verschraubt und die Speiche wird in die Narbe durch die Löcher, die da drin sind, eingefädelt. Normalerweise wird das von Maschinen oder Robotern gemacht, aber für hochwertige Laufräder oder wie in diesem Fall für Laufräder, die am Markt nicht so verfügbar sind, die müssen wir eben wirklich selber bauen. Im Zentrierständer wird nachjustiert. Was jeder kennt und keiner liebt, der Schlauch soll unter den Mantel und dann aufs Rad.
Nach zwei Stunden sind alle Logos wieder freigelegt. Der Stahlrahmen ist robust und wirkt trotzdem filigran. Finale. Gleich wird montiert. So. Jetzt montieren wir das gute Stück. Das Herzstück, der Rahmen, bekommt Gesellschaft. Hannes packt weiter mit an. Boah, sieht gut aus. Dann können wir starten. Genau, von vorne nach hinten. So, Hannes, jetzt haben wir die Gabel am Start. Am Montageständer lassen sich die Arbeiten auf Augenhöhe und vor allem ohne Rückenschmerzen durchführen. Klemmen sorgen für Halt. So, Moment. Jetzt kommt der Displayhalter. Sehr gut, schön aufgeräumt und geschützt. Cool, das fällt mir. Akku, Bremsen, Elektromotor, Gabel, Lenker, Pedale, Sattel, Schutzbleche. All das ist zugekauft. Entscheidend bei der Auswahl ist nicht nur Qualität. Schon immer achtet die Pforzheimer Manufaktur auch auf die Ökobilanz jedes einzelnen Teils. Viele Kompetenzen sind beim Bau eines modernen Fahrrads gefragt. Den Kabelsalat verstaut Mitarbeiter Hannes im Unterrohr. So, machen wir die Räder rein. Wie sieht's mit der Elektrik aus? Kann man es immer anmachen? Soweit alles anschließen. Wir können testen. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Denn wenn man den Kabelsalat da unten sieht, dann <lacht> ist das ja jetzt schon eine größere Baustelle. Dann der Elektrocheck. Okay, dann machen wir an. Bin jetzt doch sehr gespannt, Schauen ob das wir tut. Mal, ne? Schauen wir mal. <lacht> ah, Scheint zu funktionieren. Licht geht, die Schaltung initiiert sich und sie schaltet auch. Sauber, das ist ja schon mal ein großes Erfolgserlebnis, das muss man mal so sagen. Tip top, high five. Ja, schön, ja, das Mache ich jetzt weiter. Da ist noch ein bisschen was zu tun, aber das passt. Alles klar. Genau. Okay. 14 Gänge kriegt das Cargo-Bike spendiert. Der Zahnriemen ist aus Gummi mit einer Kohlefaserseele. Das macht den Antrieb wartungsfrei, da fast keine Pflege und Schmierung notwendig sind. Alex verbaut einen robusten Mittelmotor. Der Elektroantrieb unterstützt die Fahrer bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km pro Stunde. Selbst mit 50 Kilo Zuladung geht's locker voran. Es ist halt einfach echt ein Problem, dass die Lastenräder, die es aktuell gibt, einfach viel zu groß sind, meiner Meinung nach. Vor allem halt natürlich in der Stadt. Da ist halt so ein kompaktes Lastenrad, was wir jetzt hier haben, einfach stark im Vorteil. Vor allem dann eben auch natürlich mit hier mit einem Mittelmotor, mit einem starken, der einfach elektrischen Rückenwind hat und die Sache halt viel, viel einfacher macht, als es jetzt irgendwie vor beispielsweise 100 Jahren. Also die Basis von dem Ding ist ja ein Bäckerrad. Und ja, das ist natürlich heutzutage viel angenehmer, weniger Schweiß, <lacht> dank elektrischem Antrieb. Musik 
Zu allerletzt schraubt Alex den Frontträger ans Bike. Befestigt die Ladeflächen vorne und hinten. Erst die Gepäckträger machen das Rad zum Cargo-Bike. Fünf volle Tage Arbeit stecken drin. So viel Handwerkskunst hat auch seinen Preis. Gut 7000 Euro kostet so ein Werkstück. Um die Verkehrswende zu fördern, gibt es hohe staatliche Kaufprämien für Lastenräder. Zum letzten Mal streicheln. Gleich wird's spannend. Kein Rad verlässt die Werkstatt, ohne dass Alex selbst damit gefahren ist. Wenn so ein Fahrrad fertig ist und quasi so vom Montageständer runtergenommen wird, das ist jedes Mal äh, einfach ein toller Moment. Und das setzt dann noch einen drauf, wenn man die Probefahrt macht. Und einfach äh, ja, dieses Gefühl, äh, das erste Mal so ein Fahrrad auch auszubalancieren und zu fahren und damit auch so ein bisschen seiner nicht endgültigen Bestimmung, aber dauerhaften Bestimmung zuzuführen, das ist einer der besten Momente von meinem ganzen Job. Das treibt mich an, das äh, erzeugt bei mir äh, Werkstolz. Hey Carla, jetzt geht's los! Komm mit! Schnell! Ja, ich hole noch deinen Stuhl. Los geht's! Alles gut! Tochter Carla darf auch mit zur Probefahrt. Belastungstest unter Normalbedingungen. Kinder, Einkauf, Handwerkszeug. Mit dem Lastenrad kein Problem. Achtung, Bauch einziehen. Sitzt alles? <lacht> Hoppa. Und los geht's. Dazu klimafreundlich, geräuscharm und immer an der frischen Luft. Und dank Elektromotor nicht mal besonders anstrengend. Handgemacht mit neuester Technik. So. Geht Zukunft. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.